送ってきた人の住所を調べてます、うん、ググったら出てこなくて多分だから存在しない町だと思うんですよねどうしても知らないしこれはそのお好きな CD とかそういうこと全然知らないです全然知らないですね割れてるしね多分これとこれがいや違うわ、うん、関係ないね全然関係ないさん35歳池澤さんは都内近郊で妻と1歳の男の子と幸せな生活を送っているまずここは私のまあ実家だったところでしてその母がいなくなった時にも住んでた場所ですで今この場所には誰もまあ住んでないんですけどまあ、一応、まあ、私が形上、まあ、相続して持ってるっていうような家に今なってますでまあ今日とかもそうですけど、まあ、週に1回ちょっと荷物を確認しに来るっていうのが一応今やってることになってますであのその目的っていうのは、まあ、母が失踪してから、まあ、いろんな手がかりみたいなものをいただくことがあるんですけど、まあ、それが今もこの家に届いてくるっていうのがまあ実はあってそれを一応毎週確認しに来ているっていうような感じなんですね。母親の池澤洋子さんは、文雄さんが六歳の時、自宅の台所から突然と姿を消した。外出した形跡が全くないことから、神隠し事件と報じられ、当時、全国的に話題となった。当時、私は幼稚園児で,で、母と一緒に家に帰ってきましたっていうところだったんですけど、ちょっと場所をしたんですけど、まあ、大体帰ってくると、母は時間がないんですぐ、台所で料理始めるんですね。なんで、ここのまあ実際場所、ここだったんですけど、この台所で料理すぐ始めて、で、僕は、あの帰ってきたらここに荷物を、ね、よく投げるとあのここめちゃくちゃ母に怒られるんでここに投げないであの一旦自分の部屋の方に上がってってでそこにカバンを置きに行くんですねちょっとここ狭いんですけど2階に当時の私の部屋があって気をつけてくださいここが当時の私の部屋でちょっと今あのリフォームしちゃって綺麗になってるんですけども当時は畳の部屋だったんですでここにこう上がってきてでこの辺に棚があってそこにいつもこうリュックをこうボンって置くんですねでカバンを置いてで下に戻るここに戻ってきたらさっき台所にいた母がもういなかったっていうような。私の父が、親父がやったんじゃないかとか、いう話をしてる人がいたりとか、まあ、あとは、その母が自分でいなくなっちゃったんじゃないかとか、まあ、いろんなそういう説じゃないですけど、そういうのをみんながこう、まことしやかに話してたっていうのは、後で知りましたね
父はちょっと亡くなったのは大体10年前なんですけど、まあ、脳梗塞でちょっと亡くなって祖母が一緒に住んでたんですよねその前まで、まあ、祖母も亡くなってるんですけど池澤さんはこの住所に送られてくる荷物のためだけにこの家を所有し続けている。まあ、あの特にあの電気とかも通してなくてもう本当にただ空き家を相続して持ってるっていうような状況なので特に片付けもしてない、うん、あの反対とかはされてないですけど、まあ、ここにほとんど来ないので妻の、まあ、理解してくれてるんだろうなと思ってるっていう感じですね<笑>あどうもどうすいませんちょっとありがとうございます。ちょっとまた雨でしたね。今日本当、本当そうですね。これ入ります。お邪魔します。実家に届く荷物を母の手がかりと呼ぶのはどういう意味なのか。詳しく話を伺うことにした。荷物が届き出したのは意外にも洋子さんの事件から20年近く経った後の話だという。まあ、父が亡くなった後なんですけど、まあ、もう父一人でもう実家に住んでても私出てたので家をその亡くなった後の家の片付けをしに年末だったんですけど帰ってたんですよねなんか留守電が入っててでその留守電を聞いたらちょっと変な電話っていうかおかしな電話がその中に入ってて。途中でちょっと聞こえたと思うんですけど僕の名前言ってるとこはあるんです大人の声で,であれが多分当時そのテレビに出た時の音声君はお母さんいなくなってどうなってるんですか普通に考えたらめちゃくちゃ悪質ないたずらだと思うんですあの当時は出してたんですよそういう個人情報とか緩い時代だったのでさここ最近はもうもちろん出してないでもちろんずっともうそういう電話とかってほとんどまあだからそもそも電話したらそんなに、ね、家電にかかってくるとってもうあんまりなかったので。で中でのマルスデンだったので私もすごいびっくりしたんですよね。海尾くんはお母さんいなくなっててどんな気持ちかな。寂しい。ママに帰ってきてほしい。さっきの、あの。留守電の音声っていうのは、今のテレビの画面のところを。まあ、テープレコーダーにならないで、撮って、送ってきてるんじゃないかなっていう感じなんですよね。電話だけではなく、その後も。心ないいたずらが続いたという。差出人不明の小包が送られてくるようになったのはその頃からであった伝票の住所や名前もでたらめで中身はいつもゴミ同然のものばかりしかしとある荷物が届いたことによって池澤さんはある考えに至ったというなんか封筒に入ってポンと置かれてた荷物があったんですある日封筒に置かれてたでなんか玄関の前に置かれてたんでなんだろうなと思って中身見たらそれ VHS だったんですよ
でそれを見てみたらちょっとゴミとかとは違うものだなっていう感じの内容だったんですね鼻のところとか目の感じとかこれで見ると分かりそうですよ、うん、これがその届いた時にちょっとこれまでのやつはただのまあいたずらというかゴミとかしか届いただけかなと思ったんですけどちょっと違うものというかもしかしてこれって何か意味があったりするのかなとか。ちょっと違う感覚みたいなその時ちょっと思って、まあそれまでもほとんど怒ってたんですけど、<笑>いたずらだなと思って。まあ、少し違う感情が湧いてきたのは、このビデオをきっかけにですね。女性が書いてるんですよ例えばこの「あんたがいつもバカにばかりしてるのが悪いんだから仕方ないよね」とか「でお母さんのことが大事なのだろうけども」とかって書いてるのでやはり母ののこととにに触れれてるるかなという,ふうに見れるでこれがもしその母が失踪した時の状況とかあの頃のことについての文章だって考えるともしかしたら犯人が。その時の状況を書いてだからその状況を伝えたいけども足はつかないようなそういうこう分かりづらい文章にしているあの何かの場所を多分表しているものになるんですよね学校本屋スーパーが書いてある場所の地図でこの道の形なんですけど最初これ見た時にどこなのかなと思ってまず少なくとも近所じゃないのは確かだったんですね元からなんかこれを書くために書いたものっぽく見えませんこれでなんか似たもので何かあるかなと思ったら多分車のナビでルート出した時ってこう出るんですよだからやっぱこれに意味があるんだと思うんですよね初めから地図があって線を書いたんじゃなくて線を書この線を書きたくてこれを書いてるつまりこれって多分経路とかルートなんですよそれを表すために書いたもの母のまた関係した人間だとするならばいやもうはっきり言って犯人かもしれないですけどそ犯人が例えば逃走する時の経路とか移動した時のルートとかっていう考え方の方が自然なのかなと思ってて全部で13枚あるんですよ実は1枚ずつバラバラに届いて1年以上かと。最初に届いたのがこれなんですよ栃木県の小山市の小山駅って駅なんですけど、まあ、僕あの住んでた栃木の家から少し離れたところの駅なんですよねこれは完全に多分
何かしら私と関連した意味合いがあって届いた写真なのかなと思ってます次に届いたのがこれなんですよねこれ調べたら京都の四条橋っていう場所なんですねでハッとしたんですけど小山って小山城って城があるんですよでその小山城って実は祇園城と呼ばれてるんですねで四条橋って祇園なんですよその祇園つながりで多分この2枚の写真が来てるのかなってこのあと届いたのがこれなんですよ見えますかねでこの写真これよく見るとこの段ボールがここにあってでここに「草加せんべい」って書いてあるんですよねで私が今住んでるのは埼玉県なので近所から「前を見てるぞ」とか。今の私の状況に対しての警告とかそういったものなのかなっていうふうに見えるんですね町内のお祭りとかそんなものなのかなっていう感じがするんですけどここにですね「丸死」一字で「死」っていう文字の構造っていうか形をよく見ると多分これ堺市なんですね堺市って実は港があって石炭とかそういったものをこう取引するような。ところだったみたみいなんですね石炭石油っていうと、まあ、地中のこう堆積物とかそういったものが、まあ、元になってできるものですよねで地層に関係するものってなってくると,ちょっとこの堆積岩でこれとこれが実は何か関連性があるものなんじゃないかなっていうふうに今考えてますよねいろいろ調べたんですけど,どこの景色はこの家電量販店が映っててこのまっすぐの道これ東京都の稲城市なんですよそこまでは分かったんですよこれ、まあ、こういった道の写真っていうところまっすぐの道その前にもこういった写真ありますからもしかしたら、まあ、どこかに、まあ、誘導するような写真多分これドライヤーなんですよねだもしかしたらさっきの家電量販店つながりラケットが実は多分テニスのラケットだと思うんですけど、まあ、母がポロッとそのテニスやりたいみたいなことを言ってたんですねだからこれ見てもらったら分かるんですけど多分壁同じ場所なんですよねこれ多分集合住宅だと思うんですよ上402と書いてあったこれ部屋番号書いてあるんでドアの前に置いてくださいっていうような張り紙が書い貼ってあるんですよ人に会いたくないとか人に訪問してほしくない人に顔を見られたくないとかまた同じ壁なんですよだから多分同じ場所なんですねこれ監視カメららしきものこれがですね実は調べたら5年前ぐらいのものですねそんなに古いものじゃないのでってことはまあ今はもう存在してるというか今現存してて、まあ、使われてるという人が住んでる集合住宅多分これ屋内を撮ってるのかなっていう、うん、この女性を例えば母に見立てた写真だったとしたならば母を今でも監視してるぞとか今を見てるぞみたいなそういったメッセージをここに込めてるのかなっていう埼玉県の秩父にある三峰神社っていうところの。あの長寿するとあの手洗うとかあるじゃないですか神社のあれなんですよこの草加せんべいのやつともしかして一緒のメッセージで、まあ、また近くで見てるぞとか今近くにいるぞみたいな意味合いなのかなっていうふうに思ったんですけどもうちょっと考えてみたら秩父ってなんか石炭が取れたっぽいですよね昔その石炭っていうとさっき話出たじゃないですか堺市の話とかあとその堆積岩とかここで石炭につながるんですよ話が。でこれが最後に届いた写真なんですけどこれがここにですね石炭の歴史村って書いてあるんですよこれってだから夕張にあるんですけど、まあ、また石炭出てくるわけですよここでもうここまで石炭のモチーフって何度も出てきててでその石炭もさっきの堆積岩もそうなんですけど結局生き物の意外生き物の成分がギュッと固まって長い時間をかけて出来上がったものなんですねそれぞれだからこう圧縮されるとか固まるとか押しつぶされるとかそういったまあ意味合いのものつまりこれってやっぱり母がそういう状態にあるそういう状況にあるっていうような多分モチーフかなと思ってるんですねでそれで言うとさっきのビデオテープあったじゃないですか見たあれってなんか真っ暗なところでなんか僕が最初見た時にカオケの中みたいだなって最初思ったんですよね。やっぱ
ぱりどこかに閉じ込められてる埋められてるとか押し込まれてるとか、まあ、そういう状況が演奏できるかなと思うんですね。さっき。聞けなかったんですけども、警察には相談しないんですか。いやしないですね。なんかそれやっちゃうともう荷物届かないような気がするんですよね。池澤さんはこれが母だと信じ、誰が送っているかわからない情報を待ちながら、今も考察を続けている。それが。生きがいかのように。